హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పావ్ భాజీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇందులో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే పచ్చి బఠాణీ నేను ఆల్రెడీ ఇది వాటర్లో ఒక టూ అవర్స్ నానబెట్టి ఉంచినవి కొత్తిమీర ఒక టూ మీడియం సైజ్ టమాటోస్ క్యాప్సికమ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టూ స్పూన్స్ చాలు ఇంకా ఒక నిమ్మకాయ హాఫ్ పీస్ ఇంకా చాప్డ్ కర్రీ లీఫ్ ఇంకా బటర్ కొంచెం బటర్ ఇది తర్వాత చాప్డ్ ఆనియన్స్ కొంచెం బాగా ఉల్లిపాయల్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇంకా ఆలు ఇది మనము కుక్కర్లో బాయిల్ చేసుకొని ఇలా పొట్టు తీసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఫైవ్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకున్నాము ఇంకా ఒక కొంచెం బటర్ వేసుకుంటున్నాను తర్వాత మనం ఈ బటర్ మెల్ట్ అయ్యాక బటర్ మెల్ట్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ వేసుకున్నాము ఒక టూ ఆనియన్స్ అయితే సరిపోతాయి ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు పెట్టుకుందాం ఈ ఆనియన్స్ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక టూ మీడియం సైజ్ క్యాప్సికమ్ని యాడ్ చేసుకుందాము ఓకే చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ సో మనకి ఇందులో అలా చిన్నగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అన్నమాట ఇప్పుడు మన ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి సో మనం ఏంటి ఇక్కడ క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఒక టూ మీడియం సైజ్ క్యాప్సికమ్ అయితే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ క్యాప్సికమ్ బాగా నూనెలో వేయించుకోవాలి బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి నేను ఈ ప్యాన్లో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఇది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కాబట్టి కొంచెం మనకి త్వరగా కింద అంట అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నమాట స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది నార్మల్ కడాయి ఆ టైప్ ప్యాన్స్ అయితే మనకి కింద స్టిక్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు అందు అందులో అయినా చేసుకోవచ్చు మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటే సో ఇలా ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యి అవ్వాలి మనం ఇప్పుడు ఈ క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ అవుతుంది ఈ క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేసుకుని టూ మినిట్స్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టూ స్పూన్స్ వేసుకున్నాం సో ఇక్కడ నేను ఈ కప్లో టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరెక్ట్గా తీసుకున్నాను సో నేను అదంతా వేసుకుంటున్నాను అనమాట సో నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేశాను నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేశాను ఇది ఒక టూ మినిట్స్ నూనెలో కొద్దిసేపు అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము 
ఒక టూ మీడియం సైజ్ టమాటోస్ తీసుకున్నాం కదా అవి వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం టమాటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఇది కొంచెం ఆయిల్ పైకి ఫ్రై అయ్యే వరకు ఆయిల్ ఇలా పైకి వచ్చే వరకు బాగా మగ్గించుకున్నాం అనమాట ఇలా టమాటోస్ బాగా మగ్గాలి ఒక టూ మినిట్స్ టమాటోస్ని బాగా మగ్గిద్దాం ఇప్పుడు పావు భాజీ మసాలా ఒక త్రీ స్పూన్స్ యాడ్ చేయాలి నేను ఆచి పావు భాజీ మసాలాని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ పావు భాజీ మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను అప్రాక్సిమేట్గా నాకు కొంచెం ఐడియా ఉండడంతో నేను ప్యాకెట్తో వేసేస్తాను సో త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ పావు భాజీ మసాలా అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ మసాలాని మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్నాం బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఈ క్యాప్సికమ్ని ఇంకా కొంచెం చిన్నగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు కానీ నాకు ఇలా పెద్దగా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను వేసాను అది మీ ఆప్షనల్ సో ఇప్పుడు నేను పావు భాజీ మసాలా కలిపేసాను ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచేసి మనం ఇప్పుడు ముందే ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆలు ఉంది కదా ఆలుని ముందే బాయిల్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అది మనం ఇప్పుడు స్మాష్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను స్మాష్ చేసి ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇలా మీరు కావాలంటే స్మాషర్తో కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ నేను చేతితోనే చేసేస్తున్నాను టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆలుని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి సో మనం ఇలా ఆలు మిక్స్ చేసేసుకున్నాము సో ఇందులో ఆలు మిక్స్ చేసిన ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచేసి తర్వాత మనము ఇందులో మనం ముందే టూ అవర్స్ ముందే నానబెట్టుకున్న ఈ బటానీలు ఉన్నాయి కదా పచ్చి బటానీలు ఇవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ కప్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా వన్ కప్ పచ్చి బటన్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ వన్ కప్ పచ్చి బటన్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనము ఒక వన్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులో బాయిల్డ్ వాటర్ ఇలా వాటర్ బాయిల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొద్దిసేపు ఇది కొద్దిసేపు ఫ్రై చేయిద్దాం ఇలానే వాటర్ని కొద్దిసేపు ఆయిల్ బయటకు వచ్చే వరకు ఉడకనివ్వాలి సో ఇప్పుడు వేసిన అన్నీ ఇలా కొంచెం బాగా వాటర్లో మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు దీంట్లో నేను సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాను మీకు ఎంత టేస్ట్కి తగినట్టు యాడ్ చేసుకోండి సో నేను నా టేస్ట్కి తగినట్టు నేను యాడ్ చేస్తాను నేను దీంట్లో కొంచెం కర్డ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను టేస్ట్ బాగుంటుంది అనేసి ఒక టూ స్పూన్స్ చాలు నేను దీంట్లో ఇప్పుడు కర్రీ లీప్స్ యాడ్ చేశాను కొంచెం బాగా ఆయిల్ పైకి వచ్చే వరకు ఇలా ఉంచాలి 
సో ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ తీసుకొని ఇందులో కొంచెం స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవాలి లాస్ట్లో కొన్ని ఆనియన్స్ పావు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు బీ మిక్చర్ని మనం పావు భాజీ బ్రెడ్లో ఇదిగోండి పావు భాజీ బ్రెడ్ ఉంది కదా ఇది నేను మోర్లో తీసుకున్నాను పావు భాజీ బ్రెడ్ని ఇది మనం బటర్లో బాగా ఏమంటారు బటర్తో బాగా రోస్ట్ చేసి ఒక ప్యా ఒక ప్యాన్ మీద అలా ఆ మిక్చర్ని దీంతో పాటు తినాలన్నమాట ఇలా ఒక ప్యాన్ మీద మనం బటర్ వేసుకొని ఇలా మన సపరేట్గా మన పావు భాజీ కోసం ఒక బ్రెడ్ దొరుకుతుంది దాన్ని తీసుకొని మధ్యలో హాఫ్లో కట్ చేసి ఇలా అన్నీ ప్లేస్ చేసుకోవాలన్నమాట సో కింద బటర్ ఉంది ఇప్పుడు సో ఇవి బాగా రోస్ట్ అయ్యాక మనం ఫ్లిప్ చేసుకొని కాల్చుకొని ఇవి రెండు పక్కకు తీసుకొని ప్లేట్లో ఇది ఇంకా పావు భాజీ మొత్తం కలుపుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది చెప్పండి నాకు ఎలా ఉందో ఈ రెసిపీని ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫైనల్గా మన పావు బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది సో మీరు ఇలా ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని పావు బజ్జీని ఎంజాయ్ చేయండి బాయ్